மாவட்டத்தின் முழு ஊரடங்கு இன்று காலை முதல் அமலானது சாலைகள் வெறிச்சோடின போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பதினான்கு நாட்கள் ஊரடங்கு அறிவிப்பால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கடும் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு குடும்பத்துடன் புறப்பட்ட தொழிலாளர்கள் சத்தியமங்கலத்தில் நேற்று மாலை திடீரென பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதி வாடகை கார் வேன் லாரி மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பினார் தமிழகத்திற்கு மேலும் ஏழு புள்ளி ஐந்து ஐந்து லட்சம் தடுப்பூசிகள் வழங்கியது மத்திய அரசு மும்பை ஹைதராபாத்தில் இருந்து விமானங்கள் மூலம் சென்னைக்கு வந்தடைந்தன கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் நேற்று மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று புவனேஸ்வர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மாநிலங்களவை எம்பி ரகுநாத் ஹோமபத்ரா உயிரிழந்தார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழக பிற்படுத்தோர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் வீரர் அபித் அலி இரட்டை சதம் விளாசி ஜிம்பாபே நாட்டில் அதிக ரன்கள் சேர்த்த பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் டோக்கிய ஒலிம்பிக் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் என சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி துணைத் தலைவர் ஜான் கோயட் தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் ஆன்லைன் மூலம் வீட்டுக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அடுத்த மூன்று நாட்களில் சுமார் நாற்பத்தாறு லட்சம் கொரோனா டோஸ்கள் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட இருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மியான்மரில் முந்தைய அரசைச் சேர்ந்த முன்னாள் எம்பிக்கள் அனைவரையும் ராணுவம் பயங்கரவாதிகளாக அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த அரசு அறிவித்த முழு ஊரடங்கு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது மளிகை பலசரக்கு காய்கறி இறைச்சி மீன் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மட்டும் குளிர்சாதன வசதியின்றி பகல் பனிரெண்டு மணி வரை இயங்கலாம் இதர கடைகள் இயங்க அனுமதி இல்லை உணவகங்கள் பனிரெண்டு மணி வரை மட்டும் இயங்கலாம் அதிலும் பார்சல் சேவைக்கு மட்டும் அனுமதி என்றும் அம்மா உணவகங்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காய்கறி மற்றும் பூ விற்பனை செய்யும் நடைபாதை கடைகள் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை அனுமதிக்கப்படும் எனவும் ரேஷன் கடைகள் காலை எட்டு மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளதை அடுத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு பதினான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு அதிகப்படியானோர் குடும்பத்துடன் வீட்டை காலி செய்து கொண்டு ஊரை நோக்கி படையெடுத்து வருவதாலும் ஊரடங்கு கால நீட்டிப்பு செய்யக்கூடும் என்ற நிலை உள்ளதால் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி அருகே சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கூடுதலாக கவுண்டர்களை திறந்து வாகன நெரிசலை குறைக்க வாகனங்களை அனுமதித்தாலும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்தே காணப்பட்டது பதினான்கு நாட்கள் ஊரடங்கு அறிவிப்பால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கடும் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு குடும்பத்துடன் புறப்பட்ட தொழிலாளர்கள் சத்தியமங்கலத்தில் நேற்று மாலை திடீரென பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதி வாடகை கார் வேன் லாரி மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பினார்
தமிழகத்திற்கு மேலும் ஏழு புள்ளி ஐந்து ஐந்து லட்சம் தடுப்பூசிகள் வழங்கியது மத்திய அரசு மும்பை ஹைதராபாத்தில் இருந்து விமானங்கள் மூலம் சென்னைக்கு வந்தடைந்தன கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் நேற்று மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று புவனேஸ்வர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மாநிலங்களவை எம்பி ரகுநாத் ஹோமபத்ரா உயிரிழந்தார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழக பிற்படுத்தோர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் வீரர் அபித் அலி இரட்டை சதம் விளாசி ஜிம்பாபே நாட்டில் அதிக ரன்கள் சேர்த்த பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் டோக்கிய ஒலிம்பிக் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் என சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி துணைத் தலைவர் ஜான் கோயட்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் ஆன்லைன் மூலம் வீட்டுக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அடுத்த மூன்று நாட்களில் சுமார் நாற்பத்தாறு லட்சம் கொரோனா டோஸ்கள் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட இருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மியான்மரில் முந்தைய அரசைச் சேர்ந்த முன்னாள் எம்பிக்கள் அனைவரையும் ராணுவம் பயங்கரவாதிகளாக அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த அரசு அறிவித்த முழு ஊரடங்கு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது மளிகை பலசரக்கு காய்கறி இறைச்சி மீன் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மட்டும் குளிர்சாதன வசதியின்றி பகல் பனிரெண்டு மணி வரை இயங்கலாம் இதர கடைகள் இயங்க அனுமதி இல்லை உணவகங்கள் பனிரெண்டு மணி வரை மட்டும் இயங்கலாம் அதிலும் பார்சல் சேவைக்கு மட்டும் அனுமதி என்றும் அம்மா உணவகங்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காய்கறி மற்றும் பூ விற்பனை செய்யும் நடைபாதை கடைகள் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை அனுமதிக்கப்படும் எனவும் ரேஷன் கடைகள் காலை எட்டு மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை செயல்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளதை அடுத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு பதினான்கு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு அதிகப்படியானோர் குடும்பத்துடன் வீட்டை காலி செய்து கொண்டு ஊரை நோக்கி படையெடுத்து வருவதாலும் ஊரடங்கு கால நீட்டிப்பு செய்யக்கூடும் என்ற நிலை உள்ளதால் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி அருகே சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கூடுதலாக கவுண்டர்களை திறந்து வாகன நெரிசலை குறைக்க வாகனங்களை அனுமதித்தாலும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்தே காணப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் நேற்று மாலை ஆறு மணியுடன் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் சேவை திடீரென நிறுத்தப்பட்டதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் இன்று காலை முதல் பதினான்கு நாட்களுக்கு பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பொது முடக்கத்தின் போது பேருந்து உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்படுவதால் வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் சத்தியமங்கலத்தில் திருப்பூர் கோவை ஈரோடு போன்ற நகருக்கு செல்ல பொதுமக்கள் முண்டியடித்தனர் இந்நிலையில் மாலை ஆறு மணிக்கு திடீரென அரசு மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து சேவை நிறுத்தப்பட்டது இதனால் திருப்பூர் கோவை செல்லும் பயணிகள் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்து அதிருப்தி அடைந்தனர் நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த பயணிகள் பேருந்து வசதி செய்து தரக்கோரி போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டனர் இதையடுத்து அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையில் ஒரே ஒரு பேருந்து வரவழைக்கப்பட்டது அதில் பயணிகள் கொரோனா விதிகளை மீறி முண்டியடித்துக் கொண்டு ஏறினர் ஐம்பது சதவீத பயணிகள் என்பதற்கு பதிலாக நூறு சதவீதத்திற்கும் மேலாக பயணிகள் பேருந்தில் பயணித்தனர் இத்துடன் திருப்பூர் ஈரோட்டுக்கு பேருந்துகள் வராததால் பயணிகள் வாடகை கார் வேன் மற்றும் உள்ளூர் லாரிகள் மூலம் புறப்பட்டுச் சென்றனர் அரசின் அறிவிப்புக்கு மாறாக பேருந்துகள் திடீரென நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தனர்
தமிழகத்திற்கு மேலும் ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது தடுப்பூசிகளை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது இந்த தடுப்பூசிகள் மும்பை ஹைதராபாத்தில் இருந்து விமானங்கள் மூலம் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன மும்பையிலிருந்து நேற்று மாலை சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்து ஒன்பதாயிரம் டோஸ் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி மருந்துகள் ஐம்பது பார்சல்களில் வந்தன அதேபோல் ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசி மருந்துகள் முப்பத்தி ஏழு பார்சல்களில் வந்தன ஆக நேற்று ஒரே நாளில் மொத்தம் ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது டோஸ் தடுப்பூசி மருந்துகளை மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது தமிழக சுகாதாரத்துறையினர் சென்னை விமான நிலையத்தில் இந்த தடுப்பூசி மருந்துகளை பெற்றுக்கொண்டு குளிர்சாதன வாகனங்கள் மூலம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள டி எம் எஸ் அலுவலகத்தில் உள்ள மருத்துவக் கிடங்கிற்கு எடுத்துச் சென்றனர் தமிழக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசு உடனடியாக இந்த தடுப்பூசிகளை வழங்கியிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொரோனாவின் கோர தாண்டவம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் நேற்று உரை நாளில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே நேரத்தில் நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் அதில் இருபத்தி எட்டு பேர் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் உயிரிழந்த இருநூற்று பேரில் எண்பத்தி பேர் தனியார் மருத்துவமனையிலும் நூற்று பேர் அரசு மருத்துவமனையிலும் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறையின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவையின் முதல் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது அதில் முழு பொது முடக்கத்தை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தினால் மட்டுமே தொற்று பரவலை குறைக்க முடியும் என்பதால் அமைச்சர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முழு முடக்கத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஆக்சிஜன் முறையாக பயன்படுத்துவதையும் வீண் போக கூடாது என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என கூறிய முதல்வர் கள்ளச் சந்தையில் விற்பனையாவதை தடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் மக்களிடையே தடுப்பூசி குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவும் முதல்வர் கேட்டுக் கொண்டார் முழு ஊரடங்கு என்பதால் வாழ்பாறையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கடைகளுக்கு வந்தனர் இதையடுத்து வாழ்பாறை வட்டாட்சியர் ராஜன் தலைமையில் காவல்துறை ஆய்வாளர் மகேஸ்வரி மற்றும் காவலர்கள் வாழ்பாறை பேருந்து நிலையம் மற்றும் தனியார் மருந்தகம் கிளினிக் போன்றவற்றுக்கு நேரில் வந்து முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு அபராதம் விதித்து எச்சரிக்கை செய்தனர் உதகையில் டாஸ்மாக் ஏடிஎம் மற்றும் மளிகை கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதி காணப்பட்டது பலரும் தனி மனித இடைவெளி இல்லாமல் முறையாக முகக்கவசம் அணியாமலும் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் சென்றதால் நோய் பரவும் சூழல் அதிகரித்து காணப்பட்டது கேரளாவில் நேற்று ஒரே நாளில் சுமார் முப்பத்தை பேருக்கு தொற்று உறுதியானது திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடந்த இரு தினங்களாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நாற்பதாயிரம் கடந்த நிலையில் நேற்று சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதியானது மேலும் கொரோனா பரவல் சங்கிலியை உடைக்க பதினாறாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மே இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வரும் வாரங்களில் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் சுவாமி கோவிலில் நடைபெறவிருந்த வைகாசி விசாகம் வைகாசி உற்சவம் மற்றும் பௌர்ணமி கிரிவலம் ஆகிய நிகழ்வுகள் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
தருமபுரி மாவட்டத்தில் தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பால் தக்காளி விலை சரிந்து கிலோ ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாலக்கோடு மாரண்ட அள்ளி பஞ்சப்பள்ளி காரிமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் தக்காளி சாகுபடி செய்துள்ளனர் இங்கு விளையும் தக்காளியை விவசாயிகள் பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட்டில் நாள்தோறும் நூறு டன் வரை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர் பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட்டில் இருந்து சென்னை பெங்களூரு ஓசூர் கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு தக்காளி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது தருமபுரி மாவட்டத்தில் தற்போது தக்காளி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் மார்க்கெட்டுக்கு தக்காளி வரத்து அதிகரித்துள்ளது கடந்த மாதம் விலை சரிந்து கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில் தொடர்ந்து வரத்து அதிகரிப்பாலும் கொரோனா பரவல் காரணமாக வெளியூர் வியாபாரிகள் வராததாலும் விலை மேலும் சரிந்து கிலோ ஐந்து முதல் ஏழு ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஏற்றமில்லாமல் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால் தக்காளி அறுவடை செய்யும் கூலிக்கு கூட வருவாய் கிடைக்கவில்லை என தக்காளி சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் மிகுந்த வேதனை அடைந்துள்ளனர் மேட்டூர் அணையை ஒட்டியுள்ள காவிரியில் நேற்று பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் குளித்து மகிழ்ந்தனர் தமிழகத்தில் இன்று முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து மேட்டூர் அணையின் காவிரி நீரில் ஏராளமான இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்களது குடும்பத்துடன் வந்திருந்து குளித்து மகிழ்ந்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் கரிகாடு பகுதியைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாகி தஞ்சை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்தார் அவரது உடலை பெற்றுக்கொண்டு தகனத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தபோது உடல் மாற்றப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பாலகிருஷ்ணன் உறவினர்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருந்த அந்த உடலை திரும்ப ஒப்படைத்துவிட்டு இறந்த பாலகிருஷ்ணனின் உடலை தருமாறு மருத்துவ நிர்வாகத்திடம் கேட்டுள்ளனர் ஆனால் இதுவரை உயிரிழந்த பாலகிருஷ்ணன் உடல் தரப்படாமல் இழுத்தடிப்பதால் அவரது மனைவி சங்கீதா பெரும் கவலை அடைந்துள்ளார் திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் உள்ள மறைந்த தமிழக முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் சிலையின் வலது கை மணிக்கட்டு வரை உடைக்கப்பட்டிருந்தது இதையடுத்து திருச்சி மாநகர அதிமுகவினர் சிலையை உடைத்த சமூக விரோதிகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கொண்டு சிலையை உடைத்த மர்ம நபர்களை கண்டறிந்து கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக அதிமுகவினரின் போராட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் கொடிவேரி பகுதியில் கடத்தூர் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு காரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் பதினாறு பெட்டிகளில் அறுநூறு மதுபாட்டில்கள் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் காரில் வந்த தர்மலிங்கம் என்பவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் கடம்பூர் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றியவர் என்பதும் தெரிய வந்தது கூடுதல் வருமானத்துக்கு தாம் நடத்தி வரும் உணவு விடுதியில் விற்பதற்காக அந்த மதுபாட்டில்களை கடத்தி வந்ததாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து மதுபாட்டில்கள் மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் தர்மலிங்கத்தை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியப்பாடி ஆற்றுமேடு பகுதியில் அர்சத் பிரியாணி கடை உள்ளது இங்கு வந்த எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் பத்து பிரியாணி பார்சல் வாங்கிவிட்டு பணம் தர மறுத்து பிரியாணி கடை உரிமையாளரான பயா சுல்தான் மற்றும் ஊழியர்களை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் கடையில் இருந்த பொருட்களையும் அடித்து நொறுக்கியுள்ளனர் அங்கிருந்து பொதுமக்கள் அவர்களை தடுத்த போதும் அவ்வழியாக வந்த பிக்அப் வாகன கண்ணாடியையும் அடித்து உடைத்தனர் பிரியாணி கடை உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் பேரில் ஷாஜஹான் என்பவரை கைது செய்து மேலும் ஏழு பேரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை காவிரி ஆற்றங்கரையில் உள்ள விசாலாட்சி சமேத படித்துறை விஸ்வநாதர் கோவிலில் இரவு நேர காவலரை தாக்கிவிட்டு கொள்ளையடிக்க முயன்ற கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் 
இக்கோவிலின் சுவர் ஏறி குதித்து உள்ளே புகுந்த நபர்கள் காவலாளி சாமிநாதனை தாக்கிவிட்டு கோயில் சுவாமி சன்னதி கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து அங்கிருந்த பீரோ மற்றும் சில்வர் உண்டியலை உடைத்துள்ளனர் உண்டியலில் பணம் ஏதும் இல்லாததால் ஏமாற்றமடைந்த கொள்ளையர்கள் கோயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவின் ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்துக்கொண்டு தப்பி உள்ளனர் இக்கொள்ளை சம்பவம் மயிலாடுதுறை நகரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் முசுரை தென் கள்ளர் தெருவில் வசித்தவர் முத்துவீரன் இவரது மனைவி ராமாமிருதம் வயது முதிர்வு காரணமாக ராமாமிருதம் வீட்டிலேயே இறந்து போனார் ராமாமிருதத்திற்கு இறுதி சடங்குகள் செய்து கொண்டிருந்த போது படுக்கையில் படுத்தவாறு இறுதி காரிய நிகழ்வுகளை பார்த்த முத்துவீரன் திடீரென உயிரிழந்தார் இதனால் முத்துவீரன் குடும்பத்தினரும் துக்க நிகழ்வுக்கு வந்திருந்த உறவினர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தொடர்ந்து சுடுகாட்டிற்கு எடுத்து சென்ற உறவினர்கள் தகன மேடையில் அருகருகே படுக்க வைத்து எரியூட்டினர் மனைவி இறந்த அதிர்ச்சி காரணமாக கணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது மதுரை மாவட்டம் முசலம்பட்டி அருகே உள்ள கீரிப்பட்டி கிராமத்தில் முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததால் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் தெருக்களிலும் கழிவுநீர் தேங்கி கிடக்கிறது இதனை கடந்து செல்லும் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்களுக்கு அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்பட்டு பெரும் பாதிப்பை சந்திப்பதாகவும் அவ்வப்போது கொசு உற்பத்தியாக தொற்று நோய்களையும் உருவாக்கி வருவதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக பலமுறை உசலம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளிடமும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கைகளும் இல்லை எனவும் தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள புதிய அரசு இந்த கழிவுநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நகருக்குட்பட்ட வீரன் நகரில் சுமார் எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர்கள் வசித்து வருகின்றனர் மழைக்காலங்களில் வசிக்கும் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதால் அவதிப்பட்டு வரும் இவர்களுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலைகள் உட்கட்டமைப்பு திட்டம் மூலம் ரூபாய் பதினொன்று புள்ளி எழுபத்தைந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது இதனை முன்னிட்டு அவர்கள் வசிக்கும் தெருவில் பேவர் பிளாக் பதித்து சாலை போடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் சரிவர சாலை அமைக்கப்படவில்லை என கூறி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் சாலை போடும் பணியை தடுத்து நிறுத்தி தரமான முறையில் சாலை அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரையில் ரயில்வே துறையில் காவலராக பணியாற்றிய மாரிசாமி என்பவர் திருநகர் பகுதியில் உள்ள மின் ஏற்றியில் தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் இறப்பதற்கு முன் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி மாரிசாமி எழுதிய கடிதம் கிடைத்த நிலையில் அதில் தனக்கு உளவியல் ரீதியான பிரச்சினை இருந்ததால் இந்த முடிவை எடுத்ததாகவும் தற்கொலைக்கு யாரும் காரணமில்லை எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பேரிடர் காலம் என்பதால் தன்னை பார்க்க யாரும் வீட்டிற்கு வர வேண்டாம் எனவும் போனில் விசாரித்துக் கொள்ளவும் என உருக்கமாக எழுதியுள்ளார் தமிழகத்தில் இரண்டு வார காலம் மது கடைகள் மூடப்படுவதால் கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு மது விற்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் சுமதி திரையரங்கம் எதிரே உள்ள இரண்டு டாஸ்மாக் மது கடைகளில் பின்புறம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மது பாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோல் கீழண்டை மோட்டர் பகுதியைச் சேர்ந்த முனுசாமி என்பவரிடம் இருந்து இருநூறு லிட்டர் எரிசாராயத்தை பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர் மேலும் அதிக விலைக்கு விற்ற சபரி என்பவரை கைது செய்து அவரிடம் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகில் உள்ள செங்குந்தர்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி இவர் வயது மூப்பின் காரணமாக உயிரிழந்தார் மதுராந்தகம் நெடுஞ்சாலையில் அவருடைய உடலை கொண்டு செல்லும் இறுதி ஊர்வலம் சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது எதிரி வந்த கொரியர் வேன் மோதியதில் இறுதி ஊர்வல வாகனத்தில் இருந்த சுப்பிரமணியத்தின் உடல் நெடுஞ்சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டது அத்துடன் அப்பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்த இருசக்கர வாகனமும் தீப்பற்றி எரிந்ததில் அதை ஓட்டி வந்த காசு என்பவர் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனை செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் இந்த விபத்தில் பாதிப்படைந்த மேலும் பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மதுராந்தகம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடியில் காவல்துறையினரின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு இலவச மாஸ்க் ஸ்டால் எனும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தை போடி டிஎஸ்பி பார்த்திபன் தொடங்கி வைத்தார் 
போடி பேருந்து நிலையம் முன்பு அமைந்துள்ள போக்குவரத்து காவல்துறையினரின் அலுவலகம் முன்பு முகக்கவசம் மேசையில் எப்பொழுதும் வைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றும் அதை பொதுமக்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி சரகத்தில் ஒரு மகளிர் காவல் நிலையம் உட்பட ஆறு காவல் நிலையங்களில் நூற்று அறுபது ஆண் காவலர்களும் இருபது பெண் காவலர்களும் என மொத்தம் நூற்று எண்பது பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் தற்போது தொடரும் கொரோனா இரண்டாம் நிலையின் தாக்கத்தால் கும்மிடிப்பூண்டி காவல் நிலைய இரண்டு ஆண் காவலர்களுக்கும் ஒரு பெண் காவலருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து இவர்கள் மூன்று பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது செங்கல்பட்டு நகரப் பகுதியில் உள்ள சின்னமன் கோவில் தெருவில் வசித்து வரும் பசுபதி என்பவர் வீட்டில் பான் மசாலா குட்கா ஆகிய பொருட்களை பதுக்கி வைத்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விற்பனை செய்து வந்துள்ளார் இதுகுறித்து வந்த தகவலின் அடிப்படையில் செங்கல்பட்டு நகர போலீசார் பசுபதியை கைது செய்தனர் மேலும் அவரிடம் இருந்து பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா பான் மசாலா போன்ற தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் கொரோனா வைரஸை விட பத்து முதல் பதினைந்து மடங்கு வீரியம் கொண்ட எண் நானூற்று நாற்பது கே வைரஸ் வேகமாக பரவுவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்து மக்கள் மத்தியில் வீதியை ஏற்படுத்துவதாக அவருக்கு தேசிய பேரிடர் நோய் தொற்று மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் வடகரை காவல் நிலையம் பின்புறம் உள்ள வராக நதி ஆற்றில் பக்கவாட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் வழக்கு சம்பவமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் டாடா மேஜிக் வாகனம் ஆற்றில் கவிழ்ந்தது மேலும் மற்றொரு பக்கவாட்டு சுவரும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் வடகரை காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள வழக்கு தொடர்பான மற்ற வாகனங்களும் ஆற்றில் கவிழ்ந்து விழும் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் எனவே பொதுப்பணித்துறையினர் ஆற்றில் காங்கிரஸ் சுவர் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறையினர் சார்பில் கொரோனா நோய் தொற்று குறித்து கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி விழிப்புணர்வு நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் தப்பாட்டம் ஒயிலாட்டம் கட்டைக்கால் ஆட்டம் சிலம்பம் உள்ளிட்ட கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளை சிறுவர் சிறுமியர்கள் ஆடி அசத்தினர் முகக்கவசம் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றும் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்தல் போன்றவற்றை கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியில் பாலை கீழே குத்தி உற்பத்தியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே சுந்தர பாண்டியம் கிராமத்தில் கடந்த இருபது நாட்களுக்கும் மேலாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பாலை ஆவின் அதிகாரிகள் கொள்முதல் செய்ய மறுப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கடந்த இருபது நாட்களாக பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்தும் எதுவும் பலன் அளிக்காத நிலையில் இன்று தங்கள் பகுதிக்கு வந்த ஆவின் பால் வாகனத்தை சிறைப்பிடித்த உற்பத்தியாளர்கள் பாலை கீழே குட்டி போராட்டம் நடத்தினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்களின் பாலை ஆவி நிர்வாகம் பெற்றுக் கொண்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி சரகத்தில் ஒரு மகளிர் காவல் நிலையம் உட்பட ஆறு காவல் நிலையங்களில் நூற்று அறுபது ஆண் காவலர்களும் இருபது பெண் காவலர்களும் என மொத்தம் நூற்று எண்பது பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் தற்போது தொடரும் கொரோனா இரண்டாம் நிலையின் தாக்கத்தால் கும்மிடிப்பூண்டி காவல் நிலைய இரண்டு ஆண் காவலர்களுக்கும் ஒரு பெண் காவலருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து இவர்கள் மூன்று பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது